Hello, Dad. Yes. I think you're busy with your work. Yes, little busy. I'm preparing a plan for my client. Look here. Hey, in a video, Kriya. I'm ready. Okay, okay. Uh, our plan is going to be done. I'm going to be busy. Okay, Papa, ma, plan is going to be done. இது வந்து ஒரு சின்ன சைட்டு அறுபதுக்கு இருபது தான் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் இந்த சைட்டில் வடக்பாத் சைட்டில் ஒரு பிளான் அப்படிங்கிறது பண்ணிகிட்ருக்குறேன் ஆக்சுவலாக இது வடக்பாத் சைட்டுமா இது வந்து இந்த அந்த ரோடு ஃபேஸில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபீட் தென் இந்த ரியர் சைடு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபீட் இருக்கு இதில் அவங்க என்னென்னா கீழேயே ஒரு டபுள் பெட்ரூம் மாதிரி கேட்டாங்க எப்பவுமே ஒரு சின்ன சைட் பண்ணுறப்போ பிளானிங் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் சிரமமான வேலை அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அந்த இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு டபுள் பெட்ரூம் தான் ஏன்னா அகலம் ரொம்ப கம்மியாக தான் வச்சுக்க முடியும் இது ரெண்டு சைடு இடம் வேணும் அப்படிங்கிறனாலையும் ஆமாம்மா இது வந்து ஒரு ஃபைனல் ட்ராயிங் அது ஃபைனல் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓ என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன் பாக்ஸ் பாக்ஸாக இருக்க ஒன்றுமே புரியல இது இப்போ ஃப்ளோர் பிளான் வந்து பாக்ஸ் பாக்ஸாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த த்ரீ டி வியூ இந்த மாதிரி எலிவேஷன் ட்ராயிங்லாம் போடுறப்போ தான் வந்து அது உனக்கு கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ இந்த ஃப்ளோர் பே பிளானை பற்றி நான் உனக்கு சொல்கிறேன் என்னென்ன இப்போ எப்படி வருதுன்னு ஏன்னா அது பிளான் எப்படி ஸ்டடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத உனக்கு நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ ஆக்சுவலாக இது தான் இந்த இந்த இப்போ அந்த கேசர் நகர்த்துறது தான் ரோடு இந்த ரோடு ஃபேஸ்லேருந்து பண்ணும்போது இந்த ஒரு எயிட் ஃபீட்டு அதாவது செவன் அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் வந்து போர்ட்டிகோ மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் பட் இதில் கார் போகமானால் கார் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி ஏன்னா சைட்டு சின்னதாக இருக்கும்போது நிறைய வசதிகள் தேவைப்படும் போது சிலதை நம்ம ஒன்றும் தவிர்க்க முடியாது அந்த வகையில் இது ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட்டுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டின் ஃபீட் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இந்த ஒரு பார்க்கிங் ஆர் ஒரு சின்ன யூட்டிலைசேஷன் ஏரியா கொடுத்துருக்குறேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இது ஸ்டெப்ஸ் இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போகிறதுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ் பை டென்ன்ற இந்த ஒரு லெவலில் அங்கே நம்ம ஒரு ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் இது வடக்கு பார்த்து சைட்டு இது என்னென்னா ஒரு பிளான் பண்ணுறப்போ வாஸ்துவை வந்து நம்மளால் மீற முடியாது ஏன்னா வாஸ்து அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபிக்சேஷன் ஆகி போச்சு வாஸ்து வாஸ்துக்காக தான் நம்ம பிளான் பண்ண வேண்டியது ஒரு சூழ்நிலை வரும் அந்த வகையில் எல்லாருமே வாஸ்துக்காக தான் பிளான் கேட்பாங்க ஸோ இப்போ இது என்ட்ரிமா இதுதான் மெயின் டோர் இது மெயின் டோரில் என்ட்ரி ஆனோடனே இது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் பை டென்னு புரியுதா பார்க்குறியா இது வந்து ஆக்சுவலாக பதினாறுக்கு பதினாறுன்ற மாதிரி இந்த ஒரு ஹால் கொடுத்துருக்குறோம் இதுவே வந்து பெரிய சைட் அப்படின்னா வேறு மாதிரி பண்ணுவோம் இப்போ அந்த சிக்ஸ்டி பை டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறப்போ இந்த அளவுக்கு தான் நம்மளால் பண்ண முடியுது அதுக்கப்புறமா இது ஒரு எயிட் பை டென் வந்து ஒரு டைனிங் ஹால் ஏன்னா ஏன் இந்த இடத்துல டைனிங் ஹால் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல சப்போஸ் இந்த பெட்ரூம் பெருசு பண்ணுறப்ப என்னவுனா நம்ம இந்த கிச்சன்லேருந்து இந்த பெட்ரூம் போக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அதனால் என்னென்னா இந்த ஒரு டைனிங் கொடுத்து அந்த டைனிங்லேருந்து இந்த கிச்சன் அதாவது இந்த கிச்சனுக்கும் போய்க்கலாம் இந்த பெட்ரூமுக்கும் போய்க்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த ஒரு டைனிங் வந்து ஒரு காமனாக கொடுத்துட்டு இந்த ஒரு பெட்ரூம் கொடுத்துருவோம் பெட்ரூமே பார்த்தீங்கன்னா அகலம் கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா நமக்கு இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபீட் தான் இருக்குது அதனால் இது ஒரு ஒரு எயிட் இது ஒரு எயிட் வச்சுக்கிட்டு இது டோட்டலாக பதினேழு ரெடி அப்படின்ற மாதிரி செவன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் எடுத்துகிட்டு இப்போது இந்த ரூம்ஸ் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இது சின்ன கிச்சன் பத்து கெட்டு கிச்சன் வந்து உண்மையிலே ஒரு காம்பேக்டாக நல்லாயிருக்கும் அது கிச்சன் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு டாய்லெட்டுமா இது ஒரு எயிட் பை செவன் அந்த மாதிரி சாரி ஃபோர் பை செவன் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி ஒரு டாய்லெட் கொடுத்துருவோம் ஸோ சின்ன ஏரியாவில் ஒரு பூஜா ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்க்காக சின்ன பூஜாஸ் கொடுத்துக்குறோம் ஸோ இதுதான் என்னுடைய பிளானுடைய டீட்டெயில்னு பார்த்தா இது தான் இது இங்கே இப்போ இந்த பேக் சைடு இந்த ரியர் சைடு தான் இது வந்து இந்த மேற்கு சைடு நார்த் மேற்கு சைடு வந்து எவ்வளோ இடம் கொடுத்துருக்கோம்னா இங்கே வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எவ்வளோ இடம்னு இப்போ பார் இந்த இடம் இங்கிருந்து இந்த காம்பவுண்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபுட்டு தான் இருக்குது பரவாயில்ல ஒன் ஃபுட் இருந்தாலும் இவங்க பக்கத்து வீட்டில் ஒரு ஒன் ஃபுட்டு கேப் இருக்குது ஸோ டூ ஃபீட் நமக்கு இருக்குது அதை வந்து இங்கே பண்ணிக்கலாம் அது சேம் டைம் இங்கே வந்து இந்த ரெண்டே முக்கால் அடி விட்டுருக்குறோம் அதே மாதிரி இங்கே எவ்வளோன்னு பார்க்கலாமா அதாவது இந்த வால்லேருந்து இந்த காம்பு பவுண்ட்ரி வரைக்கும் எவ்வளோன்னா ஒரு ஒன்றரை அடி விட்டுருக்கோம் ஸோ இதுதான் இந்த இது இந்த இடத்துல இந்த இது வந்து கிச்சன் டேபிள் டாப் இது வந்து பெட்
அந்த டைனிங் டேபிள் போட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த டாய் அந்த இடத்துக்கு வரீங்க இந்த பார்க்குற ஆக்சுவலாக டாய்லெட் இந்த டாய்லெட் வச்சா எப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு சோஃபா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு ஐடியாக்காக தான் இங்கே ஒரு பெட்ரூம் நம்ம கொடுத்துக்கிறோம் சரி பார்த்தீங்கன்னா கார் கூட இதில் நிறுத்த முடியுமா அப்படின்னா கார் உள்ள தான் போகும் பட் டோர் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப வேணும்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு டென் ஃபீட்டாவது வேணும் பட் இங்கே இல்லை இது அதனால் ஒரு காருடைய மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த பிளான் உனக்கு ஏதாவது புரிஞ்சுதா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் Thank you. Uh...